Ich begrüße euch recht herzlich hier zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Sonde, die Waldfee. Mein Name ist Flo, zu einer weiteren Schatzsuche hier auf der Ausgrabung. Ich bin heute mal etwas abseits der eigentlichen Grabung unterwegs auf einer wieder verfüllten Baustraße und ich erhoffe mir hier auf jeden Fall Münzfunde und zwar andere Münzen als in der letzten Folge, nämlich fast nur Schärfmünzen, sondern ich denke, dass hier auch mal die eine, eine oder andere Pfennig-Scheidemünze vielleicht liegt oder dass wir auch mal wieder eine Silbermünze finden können. Also bleibt auf jeden Fall dran. Grüße gehen raus an meinen Sponsor abenteuer schatzsuchepunkt Lasst mir schon mal ein Like da und wir sehen uns dann gleich beim ersten Signal. Tja, wirklich weit laufen musste ich nicht. Schönes 85er konstantes Signal. Gucken wir mal, was wir hier gleich haben. Okay, es ist glaube ich schon draußen. Ja. Aluminium gedöns. Das startet diesmal nicht so gut wie letztes Mal. <lacht> so, hier haben wir wieder ein sehr geniales Signal. Ja, das liegt, glaube ich, recht oberflächlich. Jetzt graben wir da gar nicht so tief. Jo, hat nicht recht. Oh, das ist die erste Musketenkugel mit Gussrest. Ich sag mal so, 50 cm neben der Musketenkugel haben wir das nächste Signal gleich. Oh, es ist eine Münze. Ich werde bescheu. Ich werde bekloppt. Ist es Silber, oder? Es sieht für mich nach. Ah, es, ist, es ist ein Knopf. Es ist ein Knopf. Ist da irgendwas drauf? Eine Blume, glaube ich, ne? Eine Blume, würde ich sagen. Oh, es sah so sehr nach Silber aus. <lacht> und dann sieht man hier die angelötete Öse, sieht man ja auch die Lötstelle noch richtig gut. Ähm, schade, <lacht> schade. Ah, immerhin, der nächste gute Fund ist ein Knopf. So, wir haben den nächsten Fund. Ein kleines Schnallenfragment, ich vermute mal von einer Schuhschnalle, aber nicht mehr so schön. Ah, schaut mal, wie tief der letzte Fund lag. Also mehr als Spatentiefe schon. Ja, und dabei handelt es sich um, wieder um eine kleine Messerkrone. Die ist mal ein bisschen anders geformt hinten. Aber ein schöner Fund. Ja, so ein Meter entfernt kam gerade die Messerkrone. Und hier haben wir das nächste oberflächliche Signal. Ich glaube, da brauchen wir nur mit dem Pinpointer schauen. Und dann kriegen wir da schon was. Oh, oh. Ich sehe, glaube ich, den Rand einer Münze. Oder? Ist es irgendwie eine Unterlegscheibe? Nee. Es ist durchgehend. <lacht> es ist eine Münze. Aber ich glaube relativ platt. Da kann ich jetzt... Ah, es könnte eine Pfennig Scheidemünze sein tatsächlich. Sehr gut, erste Münze. Klingt auch schon wieder etwas oberflächlicher. Ich glaube, da können wir auch schon wieder so ran. Da ist es doch schon, ne? Ja. Aber was ist es? Ein Stück Blech. Toll. 
So, hier im Aushub haben wir das nächste schöne Signal. Das war noch vergraben, ein über 90er Signal. Oh, es ist eine Münze. <lacht> ja. Sehr gut. Aber was haben wir hier? Ich glaube, die eine Seite ist wieder blank. Auf der anderen erkennt man noch den Herrscher. Ja, mit Krone wahrscheinlich. Ich denke, dass es auch wieder in die Richtung Pfennig Scheinemünze gehen wird. Ha, sehr geil. Nächste Münze, zweite Münze. Ja, also das gerade war leider nichts. Jetzt haben wir hier das nächste Signal. Es kratzt auch so ein bisschen, ist so ein 85er Signal. Aber gucken wir mal. Ja, was haben wir hier? Ja, ich glaube, es ist der Boden von einer Patrone, oder? Nee, aber es ist irgendwas Neuzeitliches. Ja, doch, es ist der Boden von einer Patrone. Hier sieht man noch den Stempel vom Schlagbolzen, wenn man so will. Ja. Ausgelöst. Ausgelöst und zerflügt wahrscheinlich. Oh, ist es rund? Ist es rund? <lacht> oh, was ist das? Oh, nee. Nein. Nein, das ist doch keine Silbermünze, oder? Das ist so schwer. Nee, das ist aus... Ist das aus Blei? Ist das, ein, ist das eine Plombe? Dann wäre es aber eine richtig schöne. Ich glaube, das ist eine Bleiplombe. Mit einem Stern. Und Umschrift? Hm. Also es ist, es ist auf jeden Fall Blei, es ist so super schwer, aber richtig schön. Ich weiß nicht, ob, das jetzt, ob ihr das erkennen könnt mit der GoPro. Hier oben ist ein Stern. Was da drunter ist, weiß ich nicht. Das kann ich jetzt so nicht erkennen. Hm. Das ist eine Figur, ein Männchen. Nee, es wird irgendwas anderes sein. Und hier an der Seite ist so ein bisschen Umschrift erkennbar. Aber das sieht für mich auf jeden Fall auch schon ein bisschen älter aus. Ja, Spitze. Packe ich ein. <lacht> Kurzzeitiger Silberschock. Aber nein, das ist nur ein Stück Arsenbronze-Knopf. Ohne Öse. Das ist, glaube ich, wieder recht oberflächlich, so 70er Signal. Das klingt schon wieder nach Blech. Aber man weiß es ja nicht. Nee, ist auf jeden Fall kein Blech. Ich glaube, es ist Teil von einem Unschlüssel. Hm. Ja, das ist ein komisches Fundstück hier. Sieht für mich auf jeden Fall neuzeitlich aus. Ich glaube, ähm, es ist ein, ein Schlüssel nicht für die Taschenuhr, sondern für so eine Standuhr zum Aufziehen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich meine, so was ähnliches habe ich schon in der Vitrine. Ähm, es ging denn hier weiter. Das hintere Teil war hier beweglich. Und ja, vorne war dann quasi die Spitze zum, zum Aufziehen der Uhr dran. Ja. <lacht> Hört mal hier. Konstante 74 gerade Linie. Da schauen wir auf jeden Fall mal nach. Ja, 
Da sind wir auch schon dran, glaube ich. Oh, <lacht> wieder Silberschock, aber wieder nur in der Seenbronze Knopf. Ja, aber der sieht noch ein bisschen besser aus als der eben. So, schaut mal hier. Ich glaube, vom Ton her würde ich fast sagen, das könnte eine Münze sein. Die aber auch wieder recht oberflächlich liegen sollte. Und ich habe recht. <lacht> es ist eine Münze, die dritte. Und man kann wieder nichts mehr drauf erkennen. Die ist, glaube ich, auch schon relativ, relativ platt. Aber naja, da kann man nicht meckern. Nächste Münze, super. Tja, also hier äh, würde ich fast sagen, äh, das könnte auch ein großes Bleistück sein. Es ist draußen. Ja, ich hatte recht mit meiner Vermutung. Es ist ein großes Bleistück. Ich glaube, wir haben die nächste Münze hier. Tja, kann ich so jetzt auch noch nicht sagen. Könnte ja auch in die Richtung Pfennig Scheidemünze und Pfennig gehen. Also es eben war auf jeden Fall noch eine Pfennig Scheidemünze. Aber hier kann ich es jetzt so auch noch nicht sagen. Vierte Münze. Ja, hier direkt am Rand. Das dürfte auch sehr oberflächlich liegen. Oh, das ist sehr groß. <lacht> Aha, da. Oh, oh. <lacht> eine Münze, liebe Freunde. Ich glaube, es ist auch wieder eine Pfennig Scheidemünze. Heute ist anscheinend Pfennig Scheidemünzen Tag. <lacht> Münze Nummer 5. Aber auch wieder sehr, sehr schlecht erhalten, leider. So, hier hat der Deus wieder ein Signal gegeben. Ich habe es jetzt noch nicht komplett freigelegt. Ich glaube, es ist ein großer Knopf, ne? oder? Was haben wir hier? Oder ein Teil von einem Knopf. Oder ein Anhänger. Anhänger. Oh, das ist ein Anhänger. War wohl mal versilbert sogar. Hm. Ist auf jeden Fall ein Loch drin. Ne? Aber sehr blank. Ach, schade. Ich glaube, da war sogar mal Schrift drauf. Aber, tja, was es ist, ist, vielleicht ist es auch einfach nur eine Hundemark oder sowas. Ne? Tja. So, hier haben wir irgendwo wieder ein sehr lautes Signal. Mal schauen, wo es hier drin liegt. Oh. 
Oh, hier ist auch noch ein Stück graue Ödenware tatsächlich. <lacht> ist das jetzt ein Hinweis auf Mittelalter? Oh, oh, was ist das denn? Das sieht in der Tat interessant aus. Ich mache das mal eben kurz sauber, dann gucken wir uns das mal zusammen an. So, guck mal. Das Ganze hat so ein bisschen die Form, würde ich sagen, von einer Pflanze. Das könnte hier ein Blatt sein. Ähm, ist abgebrochen mit Löchern drin. Ah, merkwürdig. Da fiel man vielleicht eine Idee. Also ich kann das jetzt so tatsächlich nicht zuordnen. Hm. Ah, ein spannender Fund. Konstantes 71er Signal. Sehe ich da schon was? Ne, ist ein Stein. <lacht> ah, ist eine Bleiplombe. So, das Signal hier ist ganz interessant. Es gibt nur eine gerade Linie, weil es, glaube ich, relativ tief liegt. Mit einem 95er Leitwert. Ich grab's trotzdem mal. Ich glaube aber, dass es ein großes Eisenstück ist. Da werden wir sicherlich äh, ein bisschen tiefer graben müssen. Nein, müssen wir gar nicht. Hm. Was ist das denn? Ah, das ist eine <lacht> Schrotpatronenhülse. Hier ein sehr schönes 85er Signal. Oh, der Boden ist fest. Das ist draußen. Schon längere Zeit jetzt nichts Vernünftiges mehr gehabt. Meistens schreit das dann immer nach Silber. Ne, ist was anderes, aber sieht auch interessant aus. Oh. <lacht> was ist denn das? Oh, das sieht aber sehr interessant aus. Wow. Aber ich habe keine Idee, was es ist. Das ist wirklich sehr spannend. Ach, ein bisschen Restsand ist jetzt nicht schlimm. Hm. Da muss ich mal glatt den Archäologen fragen, ob er eine Idee dazu hat. Das sieht für mich ja schon älter aus, aber... Aber was es ist, hm. So, da liegt der nächste Fund und ich glaube, ärgerlicherweise habe ich ihn gerade ein bisschen mit dem Spaten erwischt. Aber es ist zum Glück nur ein Knopf. <lacht> da ist es nicht so schlimm. Tja, da ist auch der Schärfe heute. <lacht> Meines müsste einer sein. Da liegt der nächste schöne Fund. Es handelt sich um die nächste Messerkrone. Wieder eine andere Form. Hinten mit so einem Stern eingeritzt quasi. Ah.
schaut hier die nächste Münze. Oh, was ist das? Das scheint noch ganz gut, ganz gut erhalten zu sein. Könnte auch wieder nee, eine Fennischscheidemünze. Doch, könnte eine Fennischscheidemünze sein. Ja, ein Fennischscheidemünze. Schön, aber diesmal eine, die noch ganz gut erhalten ist. Schön. Münze Nummer 7, glaube ich. Der nächste Fund ist ja auch mal witzig. Das ist tatsächlich eine Nähnadel. Aber was ein großes Teil hier. Wahrscheinlich auch schon älter, damit man damit auch durch Leder kommt und so, könnte ich mir vorstellen. Aber noch völlig ganz. Öse ist noch dran, halt nur ein bisschen umgebogen. Oh, das ist auch wieder ein Knaller hier. Hatte ich so auch noch nicht. Hier haben wir noch ein richtig schönes Signal, richtig laut. Deshalb machen wir das nochmal zusammen. Das kann natürlich wie immer Blei sein. Aber Blei hatte ich gerade erst. Vielleicht haben wir auch Glück. Und es ist was Gutes. Da ist es drin. Wollen wir mal Lucky Lucky machen. Ja, das ist kein Blei, ist Blech. Genauso scheiße. <lacht> Ach, ich glaube, ich sehe schon wieder Blei. Aber es ist eine Muskelkugel diesmal. Ah, hier noch ein das ist das BMG 50 Projektil. Ne? Aber man erkennt hier auch keine Farbe mehr an der Spitze. Ja, unschön. Unschön, unschön, unschön. Und da liegt der nächste Fund. Ein schöner Fingerhut. Leider oben schon kaputt, wie ich meine. Ja, und auch sehr, sehr zusammengebogen. Da liegt sie, glaube ich. Vier Pfennig von irgendwas 28? 1828? 1818? 1828. Ah, Silber. Silber. Hat es doch noch geklappt mit der Silbernen heute. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ach, Bleischeiß, ne? Ah. Live ist es immer Bleischeiß. 89er, 90er Signal. Oh, ich sehe schon, aber ich glaube, es ist eine große Plombe. Das ist, glaube ich, auch schon eine, ja, eine Bleiplombe wird es, glaube ich, nicht mehr sein. Hm, eine Aluplombe vielleicht, aber dafür ist es ein bisschen schwer. Ja, auf jeden Fall eine Plombe. Oh, <lacht> schaut mal, ich glaube, das ist mit einer der schönsten Taschenuhrenschlüssel, die ich bis jetzt überhaupt gefunden habe. Oh. Oh. <lacht> da freut man sich doch drüber. Richtig geil. Richtig geil. Was ist da drauf? Ich glaube, ein Eimer oder ein Brunnen, wo zwei Vögel drauf sitzen. Das sieht fast so aus. 
oder eine Vogeltränke oder sowas. Ja, ein richtig schöner Fund. Wahnsinn. Ja, manchmal ist man irgendwie ein bisschen Banane im Kopf. Schaut mal. Ich habe jetzt hier ein riesiges Loch gegraben, um dann festzustellen, das ist hier in der Wand drin. Das ist, glaube ich, ein Knopf. Ja, der nächste Knopf. Öse fehlt noch, noch halb da. Oh, schön. Eine kleine Schuhschnalle. Oh, kriegen wir den Dreck jetzt gar nicht so richtig raus. Doch, geht. Oh, noch komplett. Richtig schön. Tolle grüne Patina. Spitze. Ein schöner Asienbroxe-Knopf. Ich versuche es nochmal. <lacht> Hauptsache, es ist kein Blei. Die Hälfte des Bleis, die ich gefilmt habe, werde ich euch sowieso nicht zeigen, weil sonst wird das Video drei Stunden lang. Ja, draußen ist es. Blei. Klingt ganz gut. Ja, es ist eine Münze. Oh, endlich. <lacht> Nach 700 Mal Blei. Ich glaube, das ist wieder eine Pfennig. Ups, wieder eine Pfennig Scheidemünze. Von kann ich noch nicht erkennen. Ach, richtig schöne grüne Patina auch wieder. Toll. Ich bin immer noch auf Suche nach Münze Nummer 10. Aber jetzt kam hier noch mal eine Schließe. Die sieht aber schon nicht mehr gut aus. Aber eine schöne Patina hat sie. Ah ja, immerhin. Endlich, hier ist noch der Imprint. Ja, Münze Nummer 10 ist da. Und ich glaube, es ist auch tatsächlich wieder eine Pfennig Scheidemünze. Sehr, sehr ramponiert schon. Ah. Münze Nummer 10. Ja, ihr Lieben, mit der Münze machen wir heute auch Feierabend. Ich war jetzt wirklich gesch geschlagene fünfeinhalb Stunden hier auf dem Feld suchen. Oh, ich habe so viel Blei ausgegraben, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Also es war wirklich äh, die Hölle teilweise heute. Äh, wirklich Ewigkeiten, ewige Bahnen, nur Bleischnipsel, nur Blechmüll. Äh, das war wirklich wieder harte Arbeit heute, aber wir haben zehn Münzen zusammengekriegt und äh, richtig schöne, super Relikte. Bei einigen Sachen weiß ich gar nicht, was es ist. Vielleicht könnt ihr da weiterhelfen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Ansehen. Hier verlinke ich euch nochmal zwei weitere Videos. Schaut da gerne rein, wenn ihr sie noch nicht kennt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut!